Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu Pertama-tama, mailah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah dan tidak lupa juga selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita semua yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya banggakan. Tiada sesuatu yang layak untuk kita ucapkan di hari yang bersejarah ini melainkan hanya ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan semua kepada kita hingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengingat kembali semangat patriotik arek-arek Surabaya untuk melawan kaum penjajah di mana pada waktu itu membonceng di belakang sekutu yang hingga kini peristiwa bersejarah tersebut dikenal dengan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan oleh bangsa Indonesia diperingati setiap tanggal 10 November tahun 1945. Saudara-saudara sebangsa setanah air, kita semua telah mengetahui bahwasanya tidak sedikit pahlawan yang gugur untuk mempertahankan bangsa Indonesia ini. Sebagai semangat pahlawanan arek-arek Surabaya yang demikian berapi-api Begitu berapi-api hingga membakar dan menjalar ke segala penjuru kota Dengan menanamkan semboyan Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup di bawah penindasan kaum koloni Semua pengorbanan mereka itu hanya satu yakni untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia Saudara-saudara yang saya banggakan Dari peristiwa 10 November tersebut Kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya nikmat kemerdekaan adalah Merupakan nikmat yang tidak Yang tiada ternilai harganya Begitu banyak pengorbanan para pahlawan Untuk menjadikan martabat bangsa ini Sebagai bangsa yang sederajat Dengan bangsa-bangsa yang merdeka Di belahan bumi ini Allah sendiri, Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran yang artinya Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri Al-Quran Surat Ar-Nawad ayat 11 Saudara-saudara yang saya banggakan jadi tegaslah bahwasanya tidak akan tercapai suatu kehidupan yang sejahtera dan damai bila mana tidak ada upaya dari kita semua untuk mewujudkannya. Sedangkan mensejahterakan dan memakmurkan bangsa bukanlah hanya tanggung jawab dari para pemimpin atau penguasa, tetapi hal itu merupakan tanggung jawab dari kita semua yakni rakyat dan pemerintah. Untuk itu, mailah kita bersama-sama kita rapatkan barisan dan kita satukan langkah untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberi motivasi bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Repali Febrian Rehata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.